Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam program Facebook Live Sakit Apa yang siri ke-16 yang mana sebelum ni kita dah membicarakan tentang isu sakit jantung dan pada kali ini kita akan membawa topik khas iaitu topik Kenapa saya sukar untuk berhenti merokok? Jadi pada hari ini saya moderator anda Muhammad Hazib bin Muhammad Pegawai Pendidikan Kesihatan daripada bahagian Pendidikan Kesihatan Dan bersama dengan panel istimewa kita pada hari ini Iaitu Dr. Nur Ariana Hassan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kawalan Tembakau FCTC Bahagian Kawalan Penyakit Jadi sebelum kita pergi lebih jauh ingin saya berkongsi Statistik berkenaan dengan isu merokok di Malaysia Kira-kira aa, sehingga hari ini Malaysia mempunyai lebih kurang 5 juta perokok di Malaysia Agak ramai ya eh? Dan aa, separuh daripada golongan lelaki dewasa Merupakan perokok Jadi kita akan teruskan dengan aa, soalan saya kepada Dr. Ariana Okey Dr. Eh? Uh, kenapa orang mula merokok Dan adakah terdapat keseronokan Jika seseorang itu merokok Okay. Kenapa orang mula merokok ni banyak sebab eh? okay. Kadang-kadang dia lihat dari segi persekitaran dia Contohnya uh, ibu uh, bapa merokok, abang, kawan-kawan, rakan sekolah ya? Jadi dia belajar daripada situ mm-hmm. okay. Dan juga kadang-kadang ada juga orang alasan uh, Dia tidak mula merokok, dia tak belajar daripada muda Tapi dia belajar daripada um, uh, bila dia mula ada stres Ya? Dia mula masuk universiti Masuk sekolah asrama penuh hmm. ha, Itu antara kenapa ya mereka mula merokok Dan merokok ni merupakan sesuatu uh, Amalan buruk Yang mana dalam rokok itu Mempunyai satu bahan Yang kita panggil nikotin ha, Nikotin ni yang menyebabkan keseronokan tuan-tuan dan perempuan Kita rasa macam uh, nikotin ni Akan menyebabkan kita rasa rindu Seronok, suka ha, Itu ya sebabnya Apabila orang kata merokok ni dia menyebabkan sesuatu yang rasa seronok. Hmm. Hmm. Saya pernah dengar dalam hmm. satu uh, wawancara dia mengatakan rokok ni dia ada uh, happy chemical. Uh, itulah yang dikatakan ya doktor kerana It, seronok. Ya, yeah, itulah uh, nikotin tu happy nikotin. chemical. Uh, ha, happy chemical. Okay. Itu yang yang kita rasa macam uh, setiap kali kita merokok tu kita rasa macam seronok, gembira. Hmm. Kalau lah macam pemandu eh, pemandu long distance eh, dia rasa macam alert, mengant- tak mengantuk, daripada mengantuk jadi tak mengantuk ataupun orang yang kadang-kadang dia orang ni kata doktor saya apabila saya seokok ni barulah saya dapat idea. Ha, ya, ini dia sebabkan oleh masalah nikotin ni tadi. Kita dengar mungkin benda tu benda yang positif tapi sebenarnya tidak. Ha, dia mungkin bagi kita punya kesenangan, kita punya idea dalam masa yang singkat. Tapi kesan dia dalam masa jangka yang panjang Okey doktor, uh, saya juga ada maklumat berkenaan dengan di Malaysia eh, Kita ada uh, 70 hingga 80% perokok di Malaysia ada niat untuk berhenti merokok yeah. Itu sesuatu yang bagus Jadi uh, soalan saya adalah uh, Bilakah doktor waktu yang sesuai untuk perokok-perokok ni berhenti merokok? Okey uh, betul kata Haziq kerana apabila uh, di, di Malaysia ini kita ada lebih kurang 5 juta orang perokok dan majoritinya adalah kaum lelaki dan uh, 70% ke 80% uh, rakyat Malaysia yang merokok ada niat untuk berhenti merokok tapi kajian menunjukkan mereka tidak datang ke perkhidmatan berhenti merokok okay? hmm. satu sama ada mereka tak tahu ada perkhidmatan berhenti merokok hmm. atau yang keduanya mereka tak bersedia untuk berhenti merokok jadi bila kita tanya soalan tentang Bilakah waktu yang sesuai untuk dia berhenti merokok Nak jawab soalan macam ni Apabila seseorang itu nak cuba untuk berhenti merokok Waktu yang paling sesuai adalah waktu hati dia Hati dia nombor satu kena terbuka lah ya? Hati dia kena betul-betul berusaha untuk berhenti merokok Dan itulah waktu yang terbaik okay? Kita selalu dengar bagi orang-orang Islam uh, waktu terbaik untuk berhenti merokok adalah di bulan Ramadan okay? Kerana pada ketika itu Ketagihan nikotin yang saya sebut tadi Yang menyebabkan keseronokan tadi itu Dia akan uh, mula dilatih Sebab kalau kita berpuasa uh, Kita akan berpuasa daripada pukul 6 pagi Waktu imsak tu 5.30 sampai lah santap pukul 7 eh? Jadi waktu tu lah waktu latihan yang paling bagus Okay. Namun begitu, hari-hari lain pun adalah sesuai ya, untuk dia mulakan uh, berhenti merokok Yang penting saya sebut tadi, niat eh, Niat tuan-tuan, niat puan-puan yang hendak berhenti merokok itu sangat sangat penting 
dan juga lihat waktu-waktu yang mungkin menjadi nostalgia hmm. pada kita. Mungkin hari jadi, hari kelahiran anak, hmm. hari ulang tahun kahwin. Maka saya berazam pada hari ini saya memang nak berhenti merokok. Ataupun saya berazam pada hari jadi saya yang ke-50 memang nak berhenti merokok. Ya? Hmm. Jadi uh, itulah waktu yang sesuai. Tapi pucuk pakalnya mereka mesti ada niat. Niat dalam hati itu sangat penting. Kalau okay. tidak memang tak boleh. Ya? Ha, InsyaAllah. Jadi data dah tunjuk. Tiga, uh, hampir 3.5 perokok di Malaysia ni dah ada niat nak berhenti merokok. So insyaAllah saya yakin hmm, berbulu dengan masa ini maklumat yang telah hmm. diberikan oleh doktor makin ramai yang datang ke perkhidmatan kami yang kami akan ceritakan sebab tadi hmm. untuk terus berhenti merokok. Hmm. Jadi doktor uh, isu seterusnya adalah hmm. kebanyakan perokok ni cuba untuk berhenti merokok. Hmm. Kadang-kadang ada yang berhenti merokok dengan cara yang sendiri. Kadang-kadang bertahan sebulan, hmm. dua bulan, hmm. tiga bulan. Tapi malangnya mereka isap rokok semula. Bukan Jadi tak. doktor uh, boleh doktor kupas mengapa perkara ini berlaku? Okey. Uh, yang saya sebut tadi benda yang merasa seronok hmm. yang rasa suka tadi adalah uh, nikotin eh? hmm. dan nikotin ni dia sejenis bahan yang dalam daun tembakau kalau kata kita isap kita bakar daun tu ataupun kita sekarang trend sekarang dia panaskan hmm. ada pula trend dia kukus pula daun hmm, tu macam and then keluar asap keluar wap tak kira lah eh? asap wap ataupun aerosol dia sedut ke dalam hidung dia akan menyebabkan bahan nikotin ni tadi dia bind dekat kita ataupun dia meresap ke dalam uh, otak dan kita ada satu reseptor mm-hmm. semua orang ada reseptor ini eh dia panggil reseptor nikotin mm-hmm. saya ada tuan-tuan pun ada ya tapi kalau kita tidak merokok reseptor ini tidak akan aktif tapi pada perokok reseptor ni akan aktif apabila kita isap rokok dalam masa tempoh tak sampai 2 saat ya dua ke lima saat nikotin itu akan masuk ke dalam uh, otak kita dan menyebabkan penghasilan keseronokan ya? hormon keseronokan yang dipanggil dopamin dan mereka akan rasa seronok, seronok, seronok jadi apabila tuan-tuan atau perempuan di luar sana ingin berhenti merokok dan cuba berhentikan rokok paras hormon yang saya sebut tadi dopamin tu akan sentiasa tinggi dan tuan-tuan akan rasa macam Oh, sukarnya untuk berhenti Kerana pada ketika itu kita dah ada side effect Kita dah ada side effect Kita dah ada uh, kesan sampingan Yang mengatakan bahawa Oh, kita rasa tak seronok so, itu, ya. Jadi, bagi perokok Mereka cuba berhenti cara macam ni ya. Dan kajian telah menunjukkan 80% mereka yang berhenti tanpa rawatan yang betul Akan gagal Dan 80% juga menunjukkan mereka berulang kali untuk berhenti ya. Kerana faktor ketagihan tadi Ha, itu yang sangat penting. Kita kena memang pastikan bahawa uh, jika kita nak berhenti merokok tu kena ada rawatan yang betul. Okay. Uh, kerana kesan ketagihan tu dia tak betul. Eh. Dia, dia dia akan turun naik, turun naik. Hmm. Uh, itu yang apabila bila kita bercakap dengan perokok, dia kata, oh doktor saya dah cuba dah. Saya dah cuba dah berhenti. Tak boleh juga nak berhenti. Uh, kita kata dah, dah ambil ubat? Belum. Dah dah beli ubat. Hmm. Tetapi rawatan tu tak dibuat secara betul. Uh, itu sebabnya kebanyakannya melaporkan pada kita gagal. Ya, Maksudnya hmm. kalau anda nak berhenti merokok dapatkan rawatan di tempat yang betul. Ha, jangan berhenti sendiri. Ya. Ha, berhenti sendiri ya. tanpa ilmu mungkin kegagalan-kegagalan tu tinggi. Dengan bantuan kami mungkin lebih berjaya. Ya. Okey doktor kita pergi kepada uh, soalan-soalan daripada uh, Facebook live kita daripada Encik Shak El Gaz ni dia kata uh, nak berhenti macam mana kalau kawan-kawan asyik payung, uh, asyik hmm. belanja rokok. Okey. Okay. Si so, dalam rawatan berhenti merokok ni kita ada dua aspek utama ya. Satu aspek dari segi ketagihan nikotin tadi. Ada orang dia boleh berhenti terus. Kita panggil koteki. koteki. Dia berniat dengan jiwa raga dia dan dia terus berhenti. Mm-hmm. Jadi dia tak payah ubat dan sebagainya. Ada orang dia berhenti lepas seminggu, tiga hari, seminggu dan dua minggu, tiga minggu hingga sebulan dia merasa kesan ketagihan. Okey. Itu part ketagihan. Dalam merokok juga kita perlukan uh, yang kita panggil uh, behavior terapi ataupun terapi tingkah laku. Uh, ini yang payung-payung tadi ni, hmm. yang kawan-kawan payung apa semua. Okey, jadi dia ada dua komponen. Satu rawatan ketagihan, satu rawatan bagaimana kita nak mengelakkan kawan-kawan yang sentiasa payung ni tadi. Okey, jadi dalam perkhidmatan berhenti merokok yang ditawarkan ini nanti, dia akan membantu tuan-tuan Sebenarnya kita tak akan bagi uh, solution lah Kita tak akan bagi solution kata uh, Macam ni, you jangan, you buat macam ni macam ni Tapi tuan-tuan sendiri 
perlu uh, memainkan peranan bagaimana untuk mengelakkan diri, bagaimana untuk mempertahankan diri daripada kawan-kawan yang payung. Betul, betul, ya. betul. Saya pernah ada pesakit eh, yang memang dia ada isu eh, apabila dia nak berhenti merokok, kawan-kawan dia sentiasa payung dan tempat kerja dia pula ada menyediakan tempat merokok uh-huh. dan dia akan cuba untuk mengelakkan diri. Dia sanggup jalan jauh supaya tidak me- untuk mengelakkan kawasan-kawasan yang mempunyai payung tadi untuk dia kembali merokok. Uh, uh. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini, mana perokok-perokok yang mempunyai kawan-kawan yang dah ada niat ataupun dah mula action untuk berhenti merokok, maka bantulah mereka. Kalau tak boleh bantu pun janganlah payung dia orang rokok. Eh. Jadi uh, doktor, uh, sebelum tu, uh, mana-mana penonton yang baru sahaja membuka FB Live kami, uh. okay, pada hari ini kita akan membawakan topik uh, kenapa saya sukar berhenti merokok. Okey, jadi kita pergi kepada soalan seterusnya, Doktor. Uh, selain daripada yang Doktor cakap tadi, ya, uh, pasang niat, kena kuat sokongan keluarga, kena kuat sokongan kawan. Apa lagi langkah yang berkesan kepada perokok ni untuk terus berhenti merokok? Okey. Nombor satu, yang saya sebut tadi, niat lah. Ya. Nombor dua, kita kena set satu tarikh yang betul untuk berhenti merokok. Tetapi uh, untuk kita kata set satu tarikh yang betul ni tak bolehlah kita kata kena cep, kena lambat. Dalam kajian dia menunjukkan jika seseorang itu betul-betul ingin berhenti merokok lebih kurang 2 minggu. Hmm. Eh, dalam tempoh 2 minggu. Kalau lebih 2 minggu tu dia memang kita kata hati dia masih belum ada. Jadi itu antara faktor lah. Eh. Kena cepat dalam tempoh 2 minggu, niat yang kuat dan antara faktor yang lain kita kena dapatkan uh, sokongan keluarga ataupun isteri, sokongan anak-anak ataupun sokongan mak bapa ataupun sokongan kawan-kawan eh. ini sangat penting dan yang paling penting yang saya sebut tadi dia kena judge diri dia sama ada dia memang boleh go on into cold turkey ataupun yang kita kata terus berhenti rokok secara sendiri ataupun dia memang kena dapat rawatan seperti saya sebut tadi, 80% daripada Uh, perokok-perokok di luar sana memerlukan rawatan yang betul barulah hmm. dia boleh betul-betul berhenti pokok hmm. jadi kalau nak cerita lebih panjang berkenaan dengan langkah terbaik datang ke perkhidmatan klinik berhenti pokok kami dan kami akan bagi rawatan yang terbaik jadi uh, doktor ada perokok mengatakan bahawa uh, dia merokok dia ok Hmm. Ha, tapi sebenarnya saya yakin hmm. Ada tanda-tanda perokok Dengan orang yang tidak merokok hmm. Jadi apakah tanda-tanda yang kita boleh Perokok itu sendiri boleh rasa Sebagai perokok hmm. dengan orang yang tidak merokok hmm. Ini memang sangat biasa kita dengar eh? Sebab setiap kali uh, Kita kata cik, cik isap rokok ni bahaya uh, Rokok ni membunuh separuh Daripada penggunanya Dan selalunya pesen akan cakap Atau pesakit akan cakap Oh taklah doktor saya hidup dah lama dah ni Dah 60 tahun Popular tu Ataupun dia kata Datuk saya dah hidup sampai sekarang Hidup lagi Dah tak mati pun eh. Katanya begitulah Dan kalau kita lihat Sebenarnya Kalau kita bandingkan eh, Antara simptom-simptom Perokok dan orang biasa Selalunya perokok ni Dia sukar nak uh, Mengiyakan diri mereka Yang mereka ada masalah-masalah begini Okey Simptom utama yang akan ada pada perokok, percayalah cakap saya, tuan-tuan akan ada batuk setiap pagi. Batuk dan akan mengeluarkan kahak ataupun lendir. Percayalah. Sebab setiap kali ya eh, kita bertemu dengan pesakit ataupun klien yang ingin berhenti merokok, simptom pertama itulah dia. Dan kalau kita tengok ya eh, orang yang merokok ni, kalau kita bandingkan dengan orang biasa, kalau dia batuk tu, kalau dia dapat Uh, jangkitan kuman di teka eh. kalau dia batuk tu dia akan panjang sikit hmm. berbanding dengan orang biasa uh, tu yang kadang-kadang bila datang jumpa doktor berbotol-botol ubat batuk tak siap-siap lagi tak habis-habis tak baik-baik lagi so bila kita tanya oh masih merokok eh. so itu antara simptom pertama tapi bila dah mula eh, rasa penat naik tangga penat uh, bersenam sekejap penat Ha, itu dah mula ada masalah lebih daripada itu Sebab kesan dia tu Kesan dia boleh datang daripada uh, Atas tekak ni Turun ke rongga, turun ke paru-paru Dan juga boleh pada kesan pada jantung Jadi itu antara kesan putar, uh, awal Dan kesan susah bernafas Dan apatah lagi kesan-kesan lain yang lebih buruk ya? Batuk berpanjangan, langsung tak boleh jalan Penat ada dah ada darah tinggi dan sebagainya hmm. tapi kesan utamanya biasanya batuk percayalah hmm. tuan-tuan yang di luar sana yang merokok 
Sila lihat balik diri sendiri Ada tak yang saya sebut kesan ini Memang akan ada ya? hmm. Saya yakin eh Mana yang merokok Yang perlu teman-teman merokok tu Bila doktor Arena dah mention hmm. tu Senyum sendiri seorang-seorang hmm. Okey Sebelum tu uh, Saya dimaklumkan Ada juga kita punya penonton Daripada uh, uh, Ahli-ahli kesihatan Klinik berhenti merokok dan juga Klinik Kesihatan Presin 9 Putrajaya Jadi terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk uh, menonton kami pada pagi ini Jadi doktor kita teruskan uh, soalan daripada kita punya audien pada hari ini Daripada Encik ini Lok Sunai Ram uh, Doktor, tembakau VS Vape Mana lebih selamat? Okey Uh, ini soalan yang selalunya kita terima lah Tembakau atau vape atau lain-lain ya, Mana yang adalah lebih selamat ya. Uh, kalau tanya saya uh, soalan ni kan saya selalulah sebut benda ni Walaupun di TV pun saya selalu sebut begini ya. Ini soalan seperti kita tanya uh, Hantu mana yang lebih selam, lebih baik ya. Sama ada hantu Pontianak ke Toyol ke ya. So sama ya Dia merupakan uh, perbezaan dia adalah dia adalah cara kita mengambil hasil tembakau itu sama ada dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk pepejal uh, dia satu tu dibakar satu tu diwapkan hmm. itu je beza dia okey namun begitu uh, ada juga yang mengatakan bahawa vape ni lebih selamat uh, kerana dia tidak membakar apabila dia tidak membakar dia tidak akan mengandungi karbon monoksida dan sebagainya okey walaupun begitu kita perlukan kajian lanjut okey hmm. dan kajian memang telah menunjukkan bahawa Uh, kedua-duanya menyebabkan masalah yang sama, hmm. menyebabkan masalah yang 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 uh, kesan kesihatan yang yang sama. Hmm. Dan baru-baru ini kita lihat tulah eh, di, di media-media sosial uh, laporan bahawa uh, kajian menunjukkan uh, menghisap bib uh, adalah juga memberikan kesan yang sama sama seperti uh, merokok. Eh. Hmm. So tak ada beza sebenarnya. Kalau tanya kita pakar-pakar kesihatan ianya tidak ada beza dan lebih baiklah kita hmm. mengelakkan daripada kedua-dua. Maksudnya dalam kata yang mudah, aa, rokok tu macam putianak, vape tu macam toyol. Aa, dua-dua lebih. membawa kesan yang buruk. Dua-dua dalam satu kumpulan yang sama. Aa, sama je. Aa, akhirnya dia akan memberikan kesan. Betul. Cuma cara penggunaan dia tu berbeza. Hmm. Satu tu dibakar, hmm. satu tu diwapkan. Hmm. Namun begitu vape ni baru namun dia memerlukan kajian yang lebih lanjut untuk aa. melihat kesan sampingan yang akan datang. Jadi untuk lebih selamat, jangan ambil dua-dua. Okey, doktor. Yeah. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Doktor, macam mana seseorang perokok tu mem- boleh memotivasikan atau mencari motivasi lain untuk mereka berhenti merokok? Okey, bagaimana dia untuk mencari motivasi yeah. lain eh? selain mm-hmm. daripada sokongan keluarga? Mm-hmm. Antara motivasi yang dia boleh cari adalah dari segi kesihatan dia sendiri. Mm-hmm. Ha, itu yang sangat penting kerana apabila kita berhenti merokok eh, dalam tempoh seminggu yang kita berhenti merokok Simptom awal yang saya sebut tadi tu Batuk, kahak Batuk, pagi-pagi keluarkan uh, kahak itu Akan mula kurang okay? Dan selepas itu uh, Simptom untuk kita uh, Tuan-tuan ya eh, Seperti yang sesak nafas, susah nafas tak Nak bergerak pun susah ya, uh, Akan juga semakin berkurang Jadi itu antara motivasi yang tuan-tuan boleh gunakan Untuk uh, terus ya eh, Hidup uh, tanpa rokok Itu yang pertama dan yang keduanya of course duit eh. Hmm, duit. Betul. Kalau kita bayangkan eh kalau kita kata wah rawatan berhenti merokok ni mahal lah doktor Ariana. Nak beli ubat dia pun berapa ringgit eh. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok merokok eh biasanya uh, premium brand harga RM17 dan biasanya hardcore ataupun orang yang hisap ukur lebih daripada ya yeah, dia RM17 kali 2 RM34 eh. Rawatan berhenti merokok kita dah kalkulate dah pun lebih kurang lebih kurang RM11 satu hari je. RM11 satu hari. Jadi dibandingkan dengan rokok tuan-tuan yang hisap ni, ada juga yang kata oh tak adalah doktor saya sembunyi-sembunyi hisap rokok John. Ha, tak, tak, kena, tak kena tangkap tak apalah. Hmm, tak apalah. Ha, kena tangkap nasiblah kan. So hisap rokok John RM5 satu hari. RM5 satu hari, dua hari RM10. Masih masih berbaloi. Jadi kita kena lihat dari segi tu eh, supaya kita boleh motivasikan diri kita. Ya, satu dari segi kesan kesihatan yang akan tuan-tuan dapat Yang kedua dari segi kewangan yang kita akan lihat ya, Lebih lebih banyak duit yang kita dapat kumpul lah sebenarnya hmm. Hmm. Mungkin kalau saya boleh tambah doktor ya, hmm. Apa lagi yang boleh memotivasikan anda yang sedang cuba untuk macam merokok ni adalah keluarga sendiri Sebab hmm. uh, kesan uh, Komen doktor Kesan rokok terhadap second hand smoke ataupun uh, perokok sekunder yang tak merokok yeah. Tapi bau asap rokok yeah. uh, Macam mana doktor? Okay. Um, 
uh, antara antara yang kita lihat dari segi perokok pasif eh, atau perokok sekunder ni uh, orang yang hisap rokok kalau kata kita hisap rokok eh, depan depan anak-anak kita aliran hilir rokok tu yang kita tak sedut tu yang kita bakar tu dia akan disedut oleh anak-anak kita lah jadi kesan tu bila tuan-tuan berhenti rokok memang betul kesan itu akan lebih baik kepada anak dan keluarga terutama pada anak-anak yang ada asma Asma. Itu yang paling utama eh? Sering kali budak-budak yang ada asma ni Mak bapak dia merokok Apabila dia berhenti merokok Anak-anak ni akan serangan asma akan berkurangan Kurang. So itu antara um, kesan yang lebih baik lah yang kita lihat Tapi kita bercakap tentang secondary smoker Sekarang ni kita tak tahu Ada lagi satu yang dipanggil tertiary smoker hmm. ha, Tertiary smoker ni pun antara satu benda yang kita kena lihat eh, Semula sebab tertiary smoker ni uh, baju bau eh hmm. tuan-tuan tuan-tuan isap rokok kononnya tak nak isap tak nak jadi secondary smoker lah anak-anak ni jadi isap rokok kat luar rumah ha. jadi bila isap rokok kat luar rumah bau rokok tu masuk ke dalam rumah anak-anak pun masih sedut sebab partikel eh partikel ni kita tak nampak dia zarah-zarah yang sangat halus tapi bau masih ada so apabila disedut masih kena jadi itulah antara Maksudnya Kesan yang untuk lebih kesejahteraan untuk anda dan keluarga ya. berhentilah ya. merokok. Takkanlah nak 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 ngelakkan itu kita nak buka baju, nak Aa, masuk dalam susah. mandi ya. Okay, selagi ada bau rokok, itu. selagi itulah ada bahan yeah. kimia tu ya doktor. Yeah. Okey, sebelum tu bagi anda yang baru bersama kami, kami bersiaran langsung daripada Klinik Kesihatan Presi Sembilan Putrajaya aa, dengan aa, rancangan Facebook Live Sakit Apa Kemuncak Kesihatan Malaysia berkenaan dengan kenapa saya susah untuk berhenti merokok. Okey doktor, kita ada soalan yang menarik daripada hmm. Facebook ni. Hmm. Ada pula Encik Muhammad Rasul Dia kata betul ke kalau kita berhenti Merokok mengejut Boleh mendapat masalah sakit yang teruk ha, Popular ni soalan ni ha, Ini hmm. memang satu soalan yang sangat popular Dan kadang-kadang pula ada beritahu saya Saya jumpa doktor, doktor kata Isat lah rokok balik eh, ha. Selalu soalan dia Cuma begini ya. ha, Apabila kata berhenti je merokok secara mengejut Adalah sesuatu yang tidak boleh Tidak, eh, sebenarnya ha, Saya dah sebut dari awal tadi Dia ada dua cara Sama ada you buat cold turkey Atau berhenti secara terus Ataupun berhenti secara berperingkat dengan rawatan yang betul ya. Uh, dan sebenarnya tuan-tuan rasa macam kesan eh. Setiap kali kita rasa berhenti secara terus tiba-tiba kita rasa kesan yang rasa macam oh kita nak mati dah ni. Itu sebenarnya adalah kesan-kesan ketagihan ya. Sebab selama hari ini apabila kita mempunyai nikotin yang tinggi dalam badan, hormon yang saya panggil tadi dopamin tu akan tinggi dan kita rasa sentiasa seronok. Jantung kita sentiasa laju. Ya. Uh, high lah, sentiasa high Jadi apabila kita berhenti Paras nikotin akan rendah Hormon yang dopamin tadi akan turun Jadi jantung tu dah biasa laju Dia akan jadi slow Dan kita akan rasa macam lemah Lemah, lemah dan itulah kadang-kadang eh, Saya pernah ada pesakit yang dia kata Doktor, Doktor Ariana saya memang rasa Jantung saya dah nak berhenti dah uh, Itu adalah antara kesan ya. Dan tak betul eh, Apabila kata kita berhenti terus Kita akan mendapat kesan sampingan dan biasanya dari kesan sampingan tu adalah disebabkan oleh kesan yang lama. Mm-hmm. Kalau tuan-tuan dah isap rokok daripada sekolah rendah sampai umur dah 60 lebih, dah pencen, dah bersara, masih isap rokok, tiba-tiba kita berhenti dan kita dapat kesan sampingan dan kita kata, oh disebabkan kita berhenti ni lah kita dapat kesan sampingan tu tak betul. Kerana racun-racun yang ada dalam rokok tu telah menyebabkan kesan sampingan daripada dulu lagi. Mm-hmm. Ha, itu yang, yang, yang biasanya orang akan... Itu antara komen orang yang dah merokok pernah selalu dan dah pernah berhenti merokok dan dia cuba dan dia kata apabila dia berhenti dia lagi teruk jadi dia lebih baik di sekolah. Hmm. Hmm. Maksudnya dalam arti kata lain sakit yang kita dapat masih berhenti merokok tu adalah proses pemulihan. Proses pemulihan, ah. proses daripada kesan ketagihan hmm. tadi tu yang pertama dan jika ia dia mempunyai komplikasi adalah disebabkan oleh kesan bahan kimia yang dah lama melekat Aa, dalam badan. Bukanlah penyakit ya eh, doktor. Bukan. Bukan. Sebab Bukan. kalau dah ta tu dalam badan tu ha. dah ada dalam paru-paru tu dah melekat lama hmm. jadi dia memang sukarlah untuk kita nak balik semulalah hmm. pada tu. Okey. So seterusnya kita ada soalan juga ah soalan Cik Hakim Kimo ni hmm. aa, sama dengan soalan saya yang hmm. mana apakah Uh, fungsi-fungsi perkhidmatan klinik berhenti merokok yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Kita ada dua fungsi utama iaitu uh, untuk perkhidmatan rawatan uh, rawatan ubat-ubatan supaya kita dapat membantu masalah ketagihan tadi dan yang keduanya adalah rawatan untuk mengubah tingkah laku. Yang hmm. tadi ada isu tentang kawan-kawan sentiasa payung 
uh, dekat tempat kerja selalunya tempat tu senang untuk kita mengokok jadi kita akan beri dua rawatan ini dan biasanya rawatan ini dibuat dalam tempoh 6 bulan 6 bulan dan sejak tahun 2017 Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan satu program yang dipanggil Malaysia Quit Smoking Services ataupun MQuit Jadi tuan-tuan boleh tengok eh, nanti uh, uh, di laman web kita uh, ada logo M Quit dan sebelum ini perkhidmatan berhenti mokok kita ni hanya ada di um, klinik-klinik kesihatan ha. tapi kita telah memperkukuhkan perkhidmatan ini dan kita telah ajak eh, perkhidmatan swasta untuk membantu kita menyediakan perkhidmatan ini. Jadi tuan-tuan yang mungkin rasa susah nak datang klinik kesihatan waktu ofis awal Uh, nak pergi lepas kerja uh, jadi perkhidmatan ini di, di, diberikan di situlah jadi itu fungsi uh, utama perkhidmatan yang kita sediakan uh, di, di peringkat Kementerian Kesihatan dan kita juga bekerjasama dengan swasta okay. selain itu saya juga nak tambah kita hmm. juga ada perkhidmatan berhenti merokok di hospital doktor? ya yeah, di hospital uh, juga di lebih kurang 45 buah hospital seluruh Malaysia hmm. uh, yang mana sebelum itu uh, kita juga ada tawarkan ujian uh, behaviour ataupun tingkah laku yang mana kita menguji tahap kesihatan sediaan anda yeah, untuk berhenti merokok bagi memudahkan kami untuk menentukan intervensi yang sesuai untuk anda. Yeah. Okey doktor. Sebenarnya kan Zik kalau mm-hmm. di di hospital eh, untuk mm-hmm. berhenti merokok lebih mudahlah mm-hmm. eh kalau compare dengan di klinik kesihatan ataupun kita just walk in di, di shopping complex hmm. dan sebagainya di hospital sebab dia masuk ward tu dia dah sakit hmm. dia dah kena ada serangan jantung yeah. biasanya hati dia nak berhenti tu lebih, lebih mudah, lebih mudah. Ha, hmm. jadi memang uh, perkhidmatan di hospital tu memang kita sedang perluaskan ha, lagi ya. lah. dan yeah. anda juga boleh walk in di hospital-hospital yang mana uh, di mana nak dapat maklumat saya akan inform atau saya akan maklumkan di akhir sesi jadi uh, anda kena sentiasa bersama kami sehingga akhir sesi jadi doktor soalan seterusnya Uh, kita tahu kadang-kadang untuk berhenti merokok, perokok itu perlu uh, makan ubat seperti hmm. chewing gum, patch nikotin dan hmm. sebagainya dalam arti kata lain, terapi pengganti nikotin. Selain daripada terapi pengganti nikotin, ada tak alternatif lain untuk perokok-perokok ini berhenti merokok? Okay. Uh, di dalam rawatan berhenti merokok, uh, di dalam uh, garis panduan yang kita sediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita berdasarkan eviden eh, ataupun kajian yang utamalah. Dan kajian telah menunjukkan bahawa rawatan dia ada dua je, rawatan untuk rawatan ketagihan, satu lagi adalah untuk behavioral. Okay? Ada juga rawatan-rawatan yang ditawarkan di luar sana seperti hipnosis, akupuncture dan sebagainya. Uh, itu merupakan rawatan yang ditawarkan tetapi dia tak lagi evidence based sebabnya di perkhidmatan MQuit tadi tu kita tak menawarkan perkhidmatan begitu ya. Uh, untuk rawatan uh, ubat-ubatan pula. Uh, dia sebenarnya terbagi pada dua ya pengganti uh, rawatan nikotin yang Cik Azik sebut tadi itu yang patch gum ya, sebab kita gantikan nikotin yang tak ada tadi daripada rokok tapi okay. nikotin ni slow. selamat lah selamat ah. slow release sikit 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 dia masuk okey dan satu lagi adalah ubat yang dipanggil um, um, kita panggil uh, uh, blocker ya eh, kepada satu reseptor yang saya sebut tadi jadi ubat tu dipanggil ubat vernaclin. Mm-hmm. Jadi ubat ni ubat makan mm-hmm. supaya apabila tonton makan ubat ni dia akan blok dekat reseptor yang saya sebut tadi. Jadi penghasilan dopamin tu tadi mm-hmm. akan dikawal eh, supaya dia tak terlampau tinggi. Mm-hmm. Dan apabila tonton isap okok tu nanti dia akan rasa macam sedap. Mm-hmm. Dia akan rasa macam isap kayu lama-lama dalam tempoh seminggu anda makan ubat tu dia akan berhenti mokok. Ah so antara tu ubat yang adalah jadi dia uh, penggantian nikotin dan juga uh, ubat yang bukan penggantian nikotin. Yang ubat penggantian nikotin ni tadi akan bergantunglah. Biasanya di Malaysia ni kita ada uh, dari segi gum iaitu chewing gum ataupun patch. Ha, hmm. tapi yang ni kan saya nak maklumkan pada semua, selalunya perokok ni apabila dia nak berhenti dia biasa dia beli yang ni. Hmm, beli sendiri. Dia beli sendiri. Hmm. Dan apabila dia beli sendiri dia dia tak ikut apa yang sepatutnya dan dia kata oh tak baguslah doktor memang tak jalan. Ha, sebab dia kena ada cara bagaimana ya, chewing gum ni bukan macam chewing gum biasa tuan-tuan hmm. boleh kunyah-kunyah-kunyah terus oh, ok tak mokok hmm. tak kerana dia merupakan penggantian nikotin tetapi dia di uh, rembeskan secara uh, slow ya. hmm. yang lain-lain macam saya sebut tadi hipnosis akupuncture even minum air mandi mandi apa-apa tu boleh dilakukan tetapi ia tidak ada evidence hmm. kerana kalau tuan-tuan berjaya dengan hipnosis dan sebagainya itu uh, antara rawatan yang alternatif yang ada uh, namun begitu evidence tidak menyatakan begitu lagi lah ya? oh, okay. 
Jadi apa yang saya boleh simpulkan kat sini uh, Walaupun kita ambil pengganti nikotin tu Dia tak bolehlah kekal selama-lamanya Betul? Betul? Ya, ya uh, Dan dia Tiga bulan je uh, Macam mana pula dengan orang yang ambil pengganti nikotin Tapi at the same time ada, Dalam masa yang sama Dia isap rokok juga doktor uh, Biasanya dalam tempoh rawatan ni Kita kita masih okey Kalau dia uh, ambil rokok Dan uh, ambil pengganti nikotin Chewing gum atau patch uh-huh. Tapi biasanya dalam tempoh yang singkat saja Seminggu atau dua minggu hmm. Ha, hmm. Tapi biasanya pokok ni dia akan rasa risau Klien kita ni, dia hmm. tanya Doktor, tampal ni lagi, chewing gum lagi hmm. Sakukuk lagi, hmm. oh Mati tak doktor? Ha, itu yang susah Bahaya tu. tu ha. Dia tak fikir kadang-kadang dia sokok berganti puntung tu dia tak fikir. Betul, betul. Ha, jadi yang ni dia takut sangat. Ha. Cuinggam dan ni. Jadi sebenarnya dia merupakan satu rawatan yang selamat yang hmm. telah dibuat kajian yang terperinci. Hmm. Ha, namun, kena mengambil dengan betul. Okay. Ha, tak boleh main ambil-ambil beli, lepas tu oh tak boleh. Ha, tak kena jalan. tahu juga cara yang betul. betul. Okey doktor, kita teruskan kepada soalan audiens. Ha, berkenaan dengan kami pernah jalankan kajian berkenaan dengan apa tanya audience adakah sukar berhenti merokok ini berkait dengan masalah psikologi saya kalau saya boleh kongsi mm-hmm. ya doktor mm-hmm. kajian yang telah kami jalankan pada tahun 2016 menunjukkan hampir 30% uh, responden dalam kajian kami mempunyai uh, bila di screen dia ada tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti uh, kemurungan dan kebimbangan so doktor boleh ulas secara lanjutlah mm-hmm. berkenaan isu ini dia ni sebenarnya kalau ikutkan uh, merokok dengan kaitan dengan masalah, masalah psikologi ni dia memang uh, masalah psikologi utamalah kerana hmm. dia bind dekat kita reseptor sebut tadi dia berbalik-balik pada reseptor tu tadi bila dia bind dia psikokan kita sebabkan hormon tu tadi ya dan uh, antara kajian yang mungkin Cik Haziq dah sebut tadi tu ya uh, memang uh, apabila kita mempunyai masalah uh, uh, macam tekanan hmm. dan itu Depression. kita akan mendorong kepada Uh, kita merokok ha, yeah. nak dapat kesenangan kesenangan tu stres dia memang ha. berkaitan dengan masalah psikologi hmm. ya yeah. uh, itu yang memang agak sukarlah tuan-tuan kalau hmm. nak, nak 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 berhenti merokok ni memang nak kena betul-betul ada behavior okay. intervention siapa yang merokok tu dia tahulah ha. yeah. betapa sukarnya untuk dia mengatasi masalah psikologi ni hmm. namun anda boleh dibantu hmm. yeah. so, insyaallah boleh dibantu ya yeah. doktor jadi seterusnya uh, berkenaan dengan ah uh, ini psikologi juga Hmm. Kajian kami juga menunjukkan bahawa Untuk seseorang tu berhenti merokok Pengaruh mereka adalah Rakan-rakan mereka yang sama-sama juga merokok yeah. Maksudnya selagi mereka berkawan rapat Dengan orang yang merokok Selagi itulah dia tak akan bersedia untuk berhenti merokok hmm. Jadi kat sini kita nampak uh, Peranan keluarga, masyarakat Dan orang ramai yeah. Jadi kita tumpu kepada keluarga Sebab ada hmm. kadang-kadang uh, keluarga yang call info line kami Mengatakan hmm. uh, Ada dalam kalangan keluarga mereka Ingin berhenti merokok Tapi hmm. Kadang tak dapat rokok, cepat marah, hmm. emo Jadi hmm. kerana berhenti merokok, mereka bergaduh hmm. Jadi aa, bagaimana keluarga ni boleh memainkan peranan dalam membantu perokok untuk berhenti merokok? Uh, soalan ini pernah juga diajukan kepada saya ya, Kepada salah satu institusi uh, Kita ada buat satu proses program kepada sebuah institusi Dan dia kata, doktor Uh, saya mem- menjalani latihan dalam institusi ini. Ya. Jadi apabila saya berhenti merokok, saya berharap uh, uh, saya punya jabatan, ketua jabatan faham yang saya ni dalam proses hmm. dan kalau saya marah temper tu dia kena faham lah. Ya. Oh, drama pula uh, dah. So uh, sebenarnya semua ni berbalik kepada masalah ketagihan yang saya sebut tadi. So berbalik kepada apabila paras dopamin tadi rendah, tuan-tuan akan merasa perasaan yang begitu. Hmm. Namun begitu, Uh, kita kita uh, bagi keluarga ataupun rakan ataupun ketua-ketua jabatan ya uh, kita perlu bagi support kepada mereka ini uh, dan kita kena fahamlah dalam situasi ini kalau kata isteri ya kita kena faham uh, kenapa suami kita macam rasa macam tak tentu hara rasa hmm. temper dan sebagainya ya. jadi memang support daripada isteri keluarga tu sangat penting hmm. ya dalam proses rawatan ini kerana dia merupakan proses ketagihan hmm. ni memang macam ni ya proses hmm. rawatan ketagihan Uh, tak kira lah eh, tuan-tuan ketagihan ni dia ada banyak jenis ketagihan nikotin, dadah, syabu dan sebagainya So nikotin adalah salah satu bentuk uh, contoh ketagihan juga mm-hmm. Jadi uh, proses rawatan tu memang memerlukan sokongan daripada keluarga mm-hmm. Tapi tak bolehlah juga memberi alasan lah ha, kan Itu sebab saya ni marah ni Marah je bagi alasan berhenti merokok uh, Sebab marah, saya ni berhenti merokok eh. Jadi uh, kalau kata di jabatan ke bos, bos tak boleh marah saya sebab saya tengah berhenti merokok <laughs> Tak adalah, jadi kita kena faham memahami uh, support antara satu sama lain oh, ya. Okey, okey Okey doktor, selain daripada itu uh, Adakah mustahil jika seseorang perokok ni Berhenti merokok tanpa menggunakan terapi penggantian nikotin? Boleh 
uh, kerana daripada hati saya hati sendiri lah macam saya sebut tadi kota ki eh, dia boleh berhenti dengan terus hmm. cuma macam saya sebut 80% akan gagal lah biasanya hmm. dia akan gagal kerana uh, rasa ketagihan tu sangat terlalu tinggi, sangat tinggi. Dia sebab hmm. dia kata tak boleh box tak boleh dok kita patah balik memang nak berhenti jadi hmm. akhirnya dia cuba cari alternatif yang lain ah. seperti vape dan sebagainya jadi lain pula ah. dah. sebab ah. uh, salah satu isu merokok ni dia bukan saja ketagihan kawan-kawan payung ni semua ni tapi isu dia macam dia dah biasa di tangan hmm. tingkah laku tingkah laku hmm. sentiasa dekat tangan tiba-tiba hmm. seminggu tu tak ada eh. bayang rasa oh hmm boleh pegang pen ah. kan ada tiba-tiba rasa ada asap mm, mm, mm. Ha, itu sebabnya ramai yang cuba untuk berhenti sendiri mm. akhirnya dia cari alternatif lain ah. macam dia cari macam vape yang ada warp ha, itu yang dia mereka dia lebih menggemar benda-benda begini maksudnya apa yang saya boleh simpan kat sini ketagihan nikotin itu adalah satu perkara yang besar sebab yeah. kalau kita tengok rujukan kajian-kajian depan menunjukkan dalam ketagihan ada tiga jenis lagi ketagihan ya doktor kebergantungan maksudnya yeah. kebergantungan fizikal kebergantungan psikologikal dan kebergantungan tingkah laku seperti mana Dr. Arana sebut tadi yeah. dah biasa hisap rokok aa, lama-lama tak boleh nak kena juga ada rokok yeah. bila duduk bila yeah. sahaja okay? yeah. jadi doktor aa, untuk soalan seterusnya aa, soalan ni pun agak menarik Okey, uh, banyak kali kami menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan uh, ada orang merokok dekat kawasan hmm. awam. Jadi apa yang kami boleh lakukan sebab tak tahan? Hmm. Uh. Okey, uh, di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004, memang kita ada mewartakan tempat-tempat larangan merokok. Ya, eh. kita ada mewartakan lebih kurang 23 tempat-tempat hmm. awam ya eh, hmm. supaya uh, tempat ini adalah tempat yang tidak merokok. Uh, dan di bawah peraturan tempat ini boleh dikenakan uh, tuan-tuan yang merokok boleh dikenakan tindakan undang-undang lah, eh? boleh dikenakan denda dan sebagainya. Uh, namun begitu untuk uh, kita tak bolehlah uh, penguasaan kita tu tak bolehlah 24 jam berada di situ. Sama juga saya selalu bandingkan eh, isu merokok ni dengan uh, isu masalah undang-undang yang lain sebagai contoh speed trap. Hmm. Kita kalau bawa kereta tengok ada kamera kita terus slow down kan. Kita belajar dari situ. Hmm. Jadi kita tak adalah 24 jam uh, ada penguatkuasaan di situ. Uh, untuk memastikan eh, uh, undang-undang ni dipatuh bukan saja dari segi penguatkuasaan, uh, pihak Kementerian Kesihatan juga cuba menerapkan isu pemerkasaan masyarakat. Hmm. Maksudnya, masyarakat yang berada di tempat-tempat 23 tempat larangan merokok tu kena make sure tempat itu tidak merokok. Hmm. Yeah. Sebagai contoh, Uh, apa yang kita laksanakan di RNR kita RNR. rasa 4 tahun yang lepas kita telah wartakan ah. di RNR eh? dan kita cuba memperkasakan uh, pengusaha-pengusaha tempat makan di RNR tu untuk mula menegur orang-orang hmm. yang merokok di situ eh? kita tak perlu tunggu penguatkuasa hmm. of course penguatkuasa akan masuk eh? hmm. kerana elemen denda tu perlu apabila hmm. melakukan sesuatu kesalahan hmm. begini jadi uh, pemakasaan masyarakat hmm. masyarakat tu mendenda uh, sendiri akan menegur hmm dia mesti menegur uh, orang itu supaya tidak merokok di kawasan yang itu. Mm-hmm. Jadi ini antara perkara yang kita terapkan. Mm-hmm. Dan untuk makluman kita ada 80% golongan bukan perokok dibandingkan lebih kurang 20% mm-hmm. golongan Jadi perokok. Jadi 80% tu bolehlah menegur. Ini suara kena kuat. <laughs> Tapi doktor isu uh, yang selalu kami terima adalah yang tak merokok ni selalu dia kata kami takut nak menegur uh, sebab takut kena marah. Ha yeah. uh, jadi macam mana cara terbaik untuk kita yang tak merokok ni yeah. menegur orang yang merokok di sekeliling kita. Yeah. Of course uh, isu ni sebab dia tidak menjadi kebiasaan lagi di Malaysia mm-hmm. kan macam macam uh, beratur lah pun kan mm-hmm. di Jepun <laughs> kalau kita pergi memang kita ikut beratur kan tapi di Malaysia uh-huh. ni pun dah bagus kalau uh-huh. saya naik train pun saya nampak orang dah, dah beratur dah. ya uh-huh. so uh, benda ni kena dimulakan daripada awal uh-huh. ya dan kena mula tegur tu tegur tu lah dengan baik lah uh-huh. sebab kita tahu orang yang merokok ni kadang kita sebenarnya kan Apabila kita tegur ni kepada golongan perokok, kita bukan benci perokok itu, bukan benci orang. Tapi kita benci tabiat itulah eh, betul, kerana betul. dia mengganggu kita yang tidak merokok ni. Jadi kita kena tegur dengan baik. Kita kena mulakan. Mulakan pada hari ini. Memang kena mulakan. Eh. Saya kalau saya jumpa, saya tegur. Hmm. InsyaAllah lah kalau siapa yang jumpa saya nanti kalau tengah merokok tu, kalau di tempat larangan lah, saya akan tegur lah. Hmm. Ada tempat larangan saya akan tegur di Kementerian Kesihatan saya sendiri akan tegur dan saya akan suruh matikan kalau betul tu di tempat larangan. So kita mulakan perkasakan diri 80% tuan-tuan, puan-puan yang tidak merokok itu tegur orang yang merokok ini kerana cik 
Encik tak boleh tegur, uh, merokok di sini kerana Encik akan memberikan kesan kepada orang di sekeliling. Ha, ah, Doktor Rana siap bagi lagi cara yeah. nak menegur. Jadi, uh. Uh, bagi saya, sama ada tempat tu larangan atau tak larangan, selagi ada orang awam, maka anda perlu menghormati hak-hak orang yeah. awam dengan tidak merokok. Jadi, yeah. kalau nak jadi perokok pun jadilah perokok yang berkelas mentaliti pertama. Yeah. Terutama ah. budak-budak sekolah. Ni. Budak sekolah. Kadang-kadang, kalau kita tengok, kalau kita hujung minggu hmm. makan di kedai-kedai, ya, kedai-kedai... Hmm. Makan roti canai pagi-pagi hmm. tu kan hmm. uh, Kita nampak ya Budak-budak Budak-budak sekolah Dengan pakaian beruniform ya, um, hmm. um, Duduk Dan budak-budak memang tak boleh Memiliki Sat rokok 18 tahun ke atas Jadi kita tahu Oh ni pakai baju sekolah Budak sekolah Tak salah tu Dan patut kita tegur lah Patut kita tegur oh, Sebab okay. anak-anak Tak boleh hmm. sat rokok kat sini ya. Saya selalu tegur lah Kadang-kadang hmm. uh, Memanglah tak jadi kebiasaan Kadang kan hmm. Jadi kita pun macam Uh, ahli keluarga kita berkata Eh janganlah tegur Orang ah, tengok ah, tak, Kena ya. ubah lah persepsi kita tu Kita kena ubah oh, Tapi okay. kita tegur cara baik okay. uh. Jadi uh, Dr. Ariana eh, Untuk uh, Kita akan akhiri Kita punya uh, Live ni Live Facebook pada kali ini Dan hmm. apakah kata-kata terakhir Daripada Dr. Ariana Harapan Kepada yang merokok Dan juga kepada orang ramai okay. uh, Sebenarnya Bagi golongan perokok uh, Lebih baiklah tuan-tuan Puan-puan yang di luar sana Berhenti merokok ya. Dan untuk makluman, tuan-tuan boleh dibantu untuk berhenti merokok hmm. sebenarnya. Ada rawatan yang betul, hmm. dapatkan rawatan dan lebih banyak faedah sebenarnya ya, apabila anda berhenti merokok. Dan bagi mereka yang uh, mula ya, teringin untuk berhenti merokok, tuan-tuan bolehlah melayari laman web kita uh, www.jomquit.moh.gov.my hmm. Kerana kalau tuan-tuan log in di situ Ada perkhidmatan berhenti merokok MQIT yang terdekat dengan tuan-tuan hmm. okay, Boleh pilih nak pergi ke perkhidmatan uh, hmm. awam, awam hospital tak. atau klinik kesihatan hmm. Ataupun kalau tak suka nak pergi ke perkhidmatan seperti farmasi, caring, guardian, uh, alpro Yang kita telah berikan akreditasi hmm. Ataupun di perkhidmatan swasta seperti Sunway Hospital, hmm. Putra Specialist Hospital hmm. Dan then kita ada... Uh, um, Uh, di Pulau Pinang ada beberapa uh, Bolehlah dapatkan uh, di maklumat di website itu Sekali lagi doktor tadi www.jomquit.moh.gov.my Tuan-tuan juga boleh berdaftar di situ Kita akan cuba hubungi semula untuk membantu So sebenarnya kita banyak usaha untuk membantu mereka yang merokok Dan mereka yang tidak merokok Isteri, suami, bapa atau anak Cubalah support Ataupun beri sokongan yang padu Kepada mereka yang nak berhenti pokok okay. InsyaAllah jadi ha, selain daripada itu eh, jika anda semua ingin mendapatkan maklumat jika dah ada niat nak berhenti merokok tak tahu mana nak tanya kami juga sediakan talian MQIT di 03-8883-4400 atau 4401 sekali lagi saya uh, sebutkan 03-8883-4400 atau 4401 yang mana kami ada kaki tangan yang sedia untuk menjawab segala pertanyaan berkenaan dengan isu merokok dan diingatkan juga ini bukan talian untuk company rokok eh doktor Hmm. Sebab kadang-kadang orang ramai salah tanggap uh, Talian kami ada di kotak-kotak rokok oh. uh, Kadang-kadang call uh, rokok tak sampai lagi uh, Jadi kami bukan <laughs> jual rokok Kami bantu berhenti orang untuk merokok. berhenti merokok <laughs> Selain itu kalau nak dapat uh, maklumat-maklumat lain Berkenaan dengan poster ataupun uh, Berkenaan dengan uh, tempat-tempat larangan merokok Anda boleh lawati uh, www.myhealth.gov.my Ataupun Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia dan Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia Portal My Health. Jadi itu sahaja daripada kami berdua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum.